ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം നവാൽസ് കിച്ചൺ ഹൈവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ സവാള അല്ലെങ്കിൽ സബോള ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം നമ്മൾ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുകയാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ അതെടുത്ത് ചെടിക്കൊക്കെ ഇടുമായിരിക്കും ബാക്കി മെജോറിറ്റിയും അതെടുത്ത് കളയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കളയാതെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അയച്ചു തരിക ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ട്രൈ പിക്ചേഴ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണണേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ സവാളയുടെ തൊലിയെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ കുഞ്ഞു ജാറുണ്ടല്ലോ അതിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സവാളയുടെ തൊലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടേത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉണക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് വലിയ പൗഡറായിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയില്ല വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ തൊലിയും ദാ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഈ ഒരു ബൗൾ നിറച്ചും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും അയ്യോ ഇത് ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ആണ് ഫെവിക്കോള് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫെവിക്കോളിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്പൂണ് ഫെവിക്കോളും ഒരു സ്പൂണ് വെള്ളവും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിലെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എടുക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിനെ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചേക്കണേ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മേലെ ഒരു കോട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പയ്യ ചെയ്യണം ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് പെട്ടെന്ന് കീറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിലിനെ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാരയില്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ് ഏത് പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ന്യൂസ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഉണങ്ങണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ദൈവം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പശയൊന്നും പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണേ ഉണീൻ്റെ തൊലി എടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണം കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഒക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണോ കൈകൊണ്ടോ വല്ലതും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കളയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണേ സവാളയുടെ തൊലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സവാള എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോരോ പേരില്ലേ ചില സൈഡിലോട്ട് സബോള എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ചെയ്ത്
അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ജാൻ കൈയിടാനൊക്കെ വന്നു ഭയങ്കര ശല്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഓടിച്ചു വിട്ടു ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സവാളയുടെ തൊലി വെച്ച് ചെയ്തേക്കണ വേറൊരു വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ സവാളയുടെ തൊലിയിനെയും ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ഷേപ്പ് വേണേലും എടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പല സൈസിലുള്ള പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലുതൊരെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് പിന്നെ ഒരു ചെറുത് അങ്ങനെ നാല് സൈസിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി സോക്ക് ചെയ്ത സവാളയുടെ തൊലിയെല്ലാം ചെടിക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബേസ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പഴയ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കവറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ റൗണ്ട് പീസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടുക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഡിലിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ പീസിൻ്റെ പുറമേ നിന്ന് പെറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അകത്തും നല്ല സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പുറമേ നിന്ന് അത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇത്രയും മതിയെങ്കിലും ഓക്കെ ഇത്രയും പെറ്റൽസ് മതിയെങ്കിലും ഓക്കെ ഞാനപ്പം അകത്തും കൂടെ ഒരു ഒരു ലെയർ പെറ്റൽസ് കൂടെ ഒട്ടിക്കാമെന്ന് ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പെറ്റൽസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഫെവി ബോണ്ടോ ഫെവിക്കോളോ ഏത് വേണേലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പെറ്റൽസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത ബേസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് തള്ളി നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കത്രിക വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോട്ടിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വലുതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെറുത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കാണാനില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മിഡിൽ ഗ്ലൂ കണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പാട്ട് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണേ ഉള്ളിത്തൊലി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ അപ്പോൾ സെയിം കളർ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നി അതങ്ങോട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് തന്നാൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി ഇരിപ്പുണ്ട് അത് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു പക്ഷെ അതിട്ട് നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ ഓർത്ത് തന്നാൽ പിന്നെ ഫ്ലവറിനെ അങ്ങ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും അത്രയും തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്തിയപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും പറഞ്ഞു ബോട്ടിലിനേക്കാളും വലിയ ഫ്ലവറാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പുറമേ കൊടുത്ത ആ ഒരു ലെയർ വലിയ പെറ്റൽസ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലവറിനെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പേൾ മജന്ത കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലവറിനെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിയുടെ കളർ അങ്ങനെ അങ്ങ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലവർ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി മിഡിൽ പാർട്ടിലേക്ക് വൈറ്റ് കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിഡിലിൽ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി പെയിൻ ബ്രഷിൽ കുറച്ച് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു വെറുതെ പെയിൻറ്റ് കളയുണ്ടല്ലോ
അപ്പോൾ ഇന്ന് ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തേക്കുന്നത് മെയിലിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോർ വീക്സ് അഗോ കിട്ടിയേക്കണ മെസ്സേജിൽ നിന്നുമുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് അതും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരുടേതാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം അൺറീഡ് ആക്കി തന്നെ ഇട്ടേക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നെയ്മും പ്ലേസും കൂടെ പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓളൊന്നും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടണ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചാറ പറാന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയും ഇൻ സൺഡേ ഇൻഡ്യൻ ടൈം അഞ്ച് മണിക്ക് നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനലിൽ പോവുക ചാനലിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും ലിസ്റ്റായിട്ട് വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തൊന്ന് വീഡിയോസോ മറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്ത വീഡിയോസൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ സൺഡേ ഇന്ത്യൻ ടൈം അഞ്ച് മണിക്ക് അതുപോലെ യു എ ടൈം മൂന്നരയ്ക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ വാണിഷിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ അതെന്നാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയും കൂടെ കാണുക അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഷാല്ല കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും ടേക്ക് കെയർ